y responden y hablan. Y yo, uy, ya digo yo, cuando esté grande quiero ser como ellos, man. <risa> Pero solo de hablar inglés, man, porque no están pateados, pero igual. Ahí viene el profe, ya viene el profe, ahí viene. Va, sh, sh, ya no hablemos, ya, ahí viene, viene. <risa> todos a sentarnos, todos a sentarnos. Good evening, guys. Hello. How are you doing? Hello, colleague. Everything is good. Hello, everybody. Good evening. Good evening. Mm -hmm. Hi, hi. How's, how's hello, everything? Good evening. Hello, hello, hello. Welcome. Everything is alright, and you? I'm okay. Everything is perfect. What's your day? <laughs> oh, How was your day? <laughs> my day was very, very long. It was good, normal. Uh, I didn't work today. No trabajé ahora. Okay. Uh, me too. No tengo coronavirus. Of course, <laughs> ando, ando gripe, entonces no puedo ir a la escuela con gripe. Pero ha estado de una mañana. Ha sido, ha sido muy productiva. Ha sido productiva. He estado ando un poco cansado, fíjense. Cansado de, de descansar demasiado. Cansado de descansar. Ya. Yeah. Límite. <laughs> All right. Excellent, excellent. Hello, hello, people. Uh, tenemos ya Eric aquí, Tilio, Atilio, Giovanni, Carlos, René, Tony, Miguel, Eduardo, The Singer, Luis Miguel, Pedro, Marcos, Javier, Suleima, Henry, y tenemos por último acá. Singer. Aquí lo mencioné. A Nelson. Ok. Very good. Hello, guys. Uh, I'm, I'm happy that you are here. Me alegro que estén acá una vez más. <clears throat> otro día, otra nueva oportunidad. Otro día, otra manera. Otra manera. <laughs> okay. Very good, very good. How are you guys? How are you? How was your day? Fine. Very, very tired, but fine. Okay. Very tiring, but fine. Okay. Okay. That's okay. That's okay. But the mass, what about the rest? My day is so expensive. Claro. I fix my car today. Sí, ah. I, I fix my car today. I'm sorry. I'm sorry. Tired. Oh, tiring. 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 Sí. El día es cansado, ¿ok? Es tiring en inglés. Cansado de la persona es tired. Así como lo puse en el chat. Tired. ¿Ok? Tired. Tired con, con ED es la persona. Tiring es la el trabajo, okay, el, el día, o cualquier cosa, okay, yes, all right, okay, very good, I'm sorry, I'm sorry, Luis Miguel, for your car, tengo que reparar el carro, es nada, no es, no es, no es bueno, okay, no es bueno, sí es bueno porque nos ayuda el carro, pero no es bueno para el bolsillo, <ríe> nos afecta, what's, yeah. what's, but tenemos que hacerlo, right? That's that's what we have to do. All right, very good. Well, welcome everybody. Bienvenidos todos. I'm happy. I'm glad to see you again. Me alegro mucho de verlos una vez más. Okay, you look perfect. You look uh, uh, you look happy. You look nice, and you look ready. Se ven bien, se ven listos y preparados. All right, let's do look it. hungry. Yeah, I'm hungry. Me ya comí yo. Okay. <laughs> Sorry, Henry. Coffee, pan dulce. Un cafecito, ese. Un cafecito. No, no more, Tilo. No more. Un cafecito con un café. De maravilla. Es nuestra, es nuestra criptonita ahorita, el, el café con pan. Tenemos prohibido. <risa> oh, no, lo siento mucho, entonces. Pero se acercan mucho siempre. Orden de gerencia. 
Ah, orden okay. de gerencia. Ah, orden okay. de Tony Elías. <risa> en esta gerencia. Sorry. All right, very good. Iniciamos. Uh, paso a asistencia, ok. <coughs> Deme tres, dos, uno. Alba Luz Quijano Velázquez. No, ok. No está. Seguimos. Atilio Ernesto Castillo. Ahí está Alba. Carlos Humberto, Humberto Villalobos Alfaro. Present. Yo, Nelly Guadalupe Castro Sagastume. Aparentemente ella no podrá seguir con nosotros. Esperemos. Que... Sí, pues. okay. Edson Stanley Calderón. Edson Stanley. Hello. Present. Sí, vine. Ayer no estuvo acá. Hello, hello, hello. Ok, seguimos. Um, Eduardo Andrés Galeano Flores. Present. Hello, hello. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Hello. Hi. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Josefa del Carmen Campos Meléndez. Nada. Bueno, no necesitas una varita. Sí. No necesitas una varita. José Miguel Mata Orellana. Present. Son varias. Okay. Yeah. Next is uh, Juan Antonio Elías Flores. Present. Luis Miguel Corvera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Ortano de Jara Castaneda. Nelson. Ya vino Sara y Alba, profe. Yes, yes, thank you very much. Ya las, ya las pude ver. El micrófono, Nelson, no curula. <laughs> Pedro Alexander Osorto. Present. René Alexander Torreso Rodríguez. ¿Me escucha? Yeah. Ok. Ronald Javier Miguel Calvarente. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Ah. Ronald Present. Javier. Present. Ya lo vi. Ok. Sara Luz Rodríguez. Present. Subimos a recibir el catalán. Present. La U, Henry, uh, Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. And Julio César Patres Rivas. Aún no está. Ok. Very good. Ok. Excellent, excellent. Thank you very much. And welcome. Gracias a todos y, y bienvenidos a este día. All right. Very good. Vamos a iniciar. Do you have any questions? Preguntas? No? Solo que ayer en la tarea de ayer, no sé si eso a mí me costó, o yo soy el ignorante, vale la redundancia. Um, en las últimas respuestas, el, la comía o no o ¿cómo se llama esa? Para contratar. Apóstrofe. Apóstrofe. Ajá, ese no, no, no me salía y... y... Sí me di duro, al final bueno. terminé colocándola sin la contratación y ahí me, de, me dio como correcto, porque no, no la agarra. Es que hay dos, porque está no la, como correcto. Está el tilde que está, eh, que bueno, en mi laptop está a la, a, la, a la par de la P, es el, el, el tilde. Y la otra, la apóstrofe que usamos en inglés está después del cero, que está en el signo, el cero y el, el como el slash invertido. Ah, ok. Oh, vaya, yo esa no me la podía y pasmadía hasta 20 a las 11 hasta que la podía arreglar. Ok. Sí. Sorry. Sí, dígame, gente. Pero, okay. le, sí, comentando, lo que pasa es que habían dos temas. Uno era que había que ponerle punto al final de cada oración y justo el tema del apóstrofe, la, 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 la tilde va como inclinada y creo que todos teníamos la tendencia de ocupar la tilde como apóstrofe, mm -hmm. pero el apóstrofe real es, es vertical. 
Entonces, esa no, es la lo, del, lo del punto está en la descripción no. del ejercicio. Al sí. final dice, por favor, coloca el punto al terminar Capo. la oración. Ajá. Y que vaya con mayúscula, si no lo daba pero, con mayúscula. Ajá, hay el inicio mayúscula, cabal, pero como clásico, que no leemos los manuales de indicaciones. Entonces, pero justo el tema del apóstrofe, que creo las últimas dos, eh, las últimas dos oraciones, ese es el problema que daba. I understand. Entiendo. No, ya sabemos. Uh -huh. Ok. Sí, ese, ese en la plataforma tiene que tener mucho cuidado con las mayúsculas, con los puntos, con los espacios. Si hacen doble, doble espacio, entonces está incorrecto eso. Ok. Tiene que tener mucho cuidado en todo eso. ¿Ok? Muy bien. Uh, y René, para que tiene una pregunta también. René, o duda, no sé. Iba a agregar, iba a agregar algo. Eh, yo también tenía el mismo inconveniente que Miguel. Solamente que me di cuenta de que también como que no leía la, la apóstrofe. Sin embargo, yo lo intenté hacer en el teléfono. Uh -huh. Y cuando lo hice ahí, exactamente me daba la respuesta. O sea, si podés y lo corregís, también se puede, porque la plataforma, en la plataforma te reconoce cuando estás en el móvil y, y aplicas la apóstrofe cuando, digamos, está en el dasen o en el don't, que era lo que no te reconocía. Y cuando lo probé así, cabal, me dio el 100%. Solo por si lo vas a corregir después. Ah, okay. ah, yo porque no tenía teléfono, me lo estaba revisando mi señora, entonces para la computadora me tocó. Ah, se va lástima ahí. <risa> no sé si... No sé si en broma lo, lo dijo en serio que estaba revisando, pero... <risa> ok. Oh, no. Ahí, disculpa, entonces ahí está. <risa> ok. Uh, el día de ayer teníamos que hacer una, una, unas actividades, bueno, una actividad con respecto a, al presente simple en afirmativo, la cual no se hizo, pero acá está. Estaremos todos juntos, ok. We, we are going to do this activity together. Hagámosla juntos. Yo leo la oración, bueno... Uno cada uno lee la oración y en punto vamos a la respuesta, ¿ok? René, lea la primera, René. En el espacio, bueno, aquí tenemos en paréntesis dos tipos de verbo, ver, mismo verbo, pero diferente, diferente estructura, play, place. Y en el espacio colocaremos, colocaremos, colocaremos el verbo que creemos que va en el espacio, ¿ok? O el correcto más bien. René, léalo, por favor. Gracias. Ok, that's right. Uh, Oscar... Play table tennis. Okay, very good. Thank you. Place or play? Play. Play. Because he's the person. Play. Esta es la persona, okay? Esta es la persona. Entonces sería he plays con S. Yeah. Okay. Plays. Okay. Ahí está. What? De compartir. Perdón. Estaba leyendo esto, no sé qué pasó. Oh, sí. Ya. Ok. Ahí estamos. Ok, place. Luis, Miguel, lea la segunda, por favor. Read the second one. Thank you very much, Luis. They go. To the school on, on foot. On foot, okay. On foot. On foot. Okay, you said ghost. Guys, ghost. ¿estamos de acuerdo ghost. con ghost? ghost? Yes. Okay. Recordemos yes. que they es plural. Okay. El, la S solo se usa en singular, cuando hablamos de una persona solamente, okay. Y they es plural, entonces el they no aplica. Sería go. Go. Okay. Ok, very good, excelente. Uh, Eduardo, lea la siguiente, por favor, Number, número 3, number 3. Read it, please, thank you very much. Cecilia lives in Bath. Ok, Cecilia lives in Bath. Ok, Bath es un lugar. Entonces sería tercera persona, tenemos ahí she o Cecilia. Ok, entonces lives, vive. Ok. Thank you very much. Thank you very much for reading. Gracias por leer. Sulema, read number, number four, please. Thank you. Sulema. No se escucha. Okay, Tony, lea, lea la number, number four. Cool. Finish. 
That quiero ver, quiero ver. Es un lugar. Ah, school finishes at 6.30. Ok, school finishes. School finishes at 6.30. Sí, así es. Mm -hmm. Finishes. Ok. Yes, thank you very much. Atilio, okay. read number five, please. Thank you, Atilio. What TV in the evening? Watch or watches? Watches. Okay, la respuesta es watch, ya que estamos usando we, okay? Y we es plural, nosotros, ok? <clears throat> very good, thank you very much, thank you. Nelson, Nelson, lea la número 6, por favor. Number 6, read please. Number 6, Yesenia studies. studies in her bedroom. bedroom. Ok, Yesenia studies, studies in, in her bathroom. In her bedroom, all right, thank you very much. Eric, read number 7, please. The dog. The dog sleep in the kennel. Sleep kennel. Okay. Sleep kennel. Sleeps. 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 Con ese. Con ese. Okay. Sleeps. The dog sleeps in the kennel. Kennel es la casita del perro. Okay. Right. Let's let's go on. Let's continue here with number 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 eight. Carlos, can you please read number eight? Thank you very much. Okay. The children cross the street. Okay. okay, thank you, Carlos. The children cross, okay, cross the street to school. In this one, in this one, we don't use crosses because we're talking about people. I mean, children in this case, it's, it's niños, okay, it's plural. Por eso es que va cross. All right. Thank you. Seguimos. Um, Marcos, lea número, número nueve, please. Read number nine. Thank you very much. Irma works in a bank. Okay. Irma works in a bank. Okay. Works. And the last one, Edson, lea la última, por favor. Edson, hello. Juan Luz is, is on board in the, in the afternoon. Okay. Juan does, does, okay. Juan does his homework in the afternoon. Okay. Thank you very much. Gracias, gracias. Está bien. Okay. Very good, very good. Perfect. Excelente, excelente. That was pending. That one was pending. Uh, there's another one that is pending. Let me show it to you. Pero esa creo que la vamos a hacer después. La que está pendiente. Hay una manera en negativo que está pendiente. Pero la vemos después. Okay. Very good. Vamos a... We're going to start. Vamos a iniciar. Okay. I'm going to show you the book. Les mostraré el libro en este, en este instante. Ok, acá está. La pregunta que vamos a discutir, bueno, hay dos preguntas que vamos a discutir en este momento. Las he compartido en el chat. Ahí las pueden encontrar. Ahí las compartí en el chat. ¿Ya las pueden ver? No. Ahí están. Son dos preguntas. Las voy a separar para que vean cuáles son las preguntas. ¿Sí ya? Ahí las separé. One question is, what is, the, what is your daily routine? And the next question is, what do you do on weekends? La primera pregunta dice... ¿Cuál es tu rutina diaria? Y la segunda, la segunda parte es, o la segunda pregunta dice, ¿qué haces los fines de semana? ¿Ok? ¿Ya? Pensemos. Le voy a dar un minuto, bueno, dos minutos para pensar. 
pensar en las actividades que ustedes hacen cada día y las actividades que hacen el fin de semana. Luego le pregunto a ustedes, ¿ok? ¿Listos? Ok. Vamos, compartimos entonces. Ok. Vamos a iniciar. We are going to start with uh, Sara. Solo es como el hobby, ¿verdad? Sí. La primera, la primera es ¿Cuál es su rutina diaria? Y la segunda pregunta es ¿Qué hace el fin de semana? Ay, teacher, está bien difícil. No. Vaya. <risa> Mi rutina diaria. Ay. Uh -huh. Work. Ajá. Uh -huh. eh, Puedo decir la hora. I work at 7 a.m. Oh, uh, sí, 7 a.m. Uh -huh. And more later. Later. Uh -huh. later. Uh -huh. Uh -huh. Uh, I visit or oh, clients visit. Uh -huh. You visit clients, uh -huh. continue, continue. Mm -hmm. Ay, me está costando, pero... Eh... Básicamente eso es. Okay. What about the weekends? I... ¿Cómo dice? Drive... Driver. Drive, uh -huh. manejo, conduzco. Mm -hmm. I drive. Uh -huh. For my children. Ok. Manejo para mis hijos. Uh -huh. um, ayúdeme. ¿Cómo digo? Voy a, 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 a. La llevo a clases. I take them to school. Um, I take them I, to school. I take them to school. I take it. Take them. Take them. To school. The school. To school. To school. Mm -hmm. And. Um, Ay, como no por la tarde. In the afternoon. En the afternoon. Mm -hmm. I sleep. Okay, you sleep. Okay. Okay. Excellent. That's okay. That's okay. Gracias. That's... Okay. Thank you very much, Sara, for your effort. Good effort. Good effort. Henry, díganos. Share with us, please. Uh, uh, I, uh, daily routines, take a shower, I drink a glass of water, get ready for my work. Uh, well, I change, I change the, the car. I change the car and going, going to Going to active, uh, going to activities program of the ad agenda. Mm -hmm. This is the uh, daily routines. Mm -hmm. uh, and weekends, mm -hmm. uh, I clean my house. 
eh, laundry clothes. I do laundry. Eh, ¿Vamos a ver? I do laundry. I do laundry. Mm -hmm. I do. And I cook barbacoa. Okay. Okay. All right. Barbecue. We have a barbecue. All right. Barbecue. Yes. Thank you, barbecue. Henry, for sharing. Thank you very much. Really appreciate your effort. Rene, please. And then, can you hear me? Rene, hello. No lo escuchamos. Okay. Mientras uh, fix, fix your microphone problem, okay? Entonces repara su micrófono. Continuamos con Nelson. Nelson. What is your daily nerve routine? Mm -hmm. I take I take a shower uh, five three a.m. Uh, drive a work six six three a.m. and outboard six o'clock p.m. All right. What do you do on weekends? I market shopping with the family. I watch movies with the family. Okay, that is perfect. That is perfect. Thank you very much for sharing. Uh, Sulema, estamos allí. Are you there? Apparently, she's not there. Okay, Alexander. Hola. Hello, Sulema. Eh, perdón, tenía problemas con el micrófono. Okay, okay. Can you please share what you have? Mm -hmm. My daily routines. Mm -hmm. is I wake up early. I take a shower. I brush my teeth. I take my breakfast. I go to work. I return home. I take English classes and I go to sleep. Okay. Okay, you go to sleep in the next day. Repeat. <laughs> Después, repetir. What about on the weekends, yes. Suleyma? I work on weekends. Really? Yes. Sad. <laughs> okay, that's okay. Thank you very much for sharing. Thank you, thank you. I really appreciate that. Pedro, are you there? Okay. <laughs> I, I wait at Every day, every day at 5 a.m. to mm -hmm. go to work. Mm -hmm. uh, on weekends, I play soccer. Okay, that's okay. All right, all right. That's okay. Thank you, Alexander, for sharing. Mr. Blanco, can you please, Mr. White? Okay, Mr. White. Uh, okay. First one, uh, I wake up about 4.30 in the morning. I take a shower, then I take a bus to work. I work all day at 4.30. Then I came back to, to my home about 6 p.m. And then I dinner about seven and then i have a english class <coughs> on weekends i try to rest but also i play with my my child and my family then we clean the house and i do laundry okay okay thank you very much for sharing thank you thank you 
so much for doing it. Now, uh, un voluntario, a volunteer. Say, yeah, but not really, really well. Okay. René, ¿puede compartir, René? Luego, Eric. Daily routine is I wake up at 5 or 30 a.m. After that, um, I have a cup of coffee and make my breakfast. And I usually read uh, the histories in Facebook. Mm -hmm. I take a shower, obviously. After <coughs> that, I brush my teeth. After no se escucha muy bien. Okay. <laughs> and, and now, can you hear me? Yes, it's much better. Okay. Um, after that, I get dressed to go to, work, to go to go to work, and I take the bus to go to work. And my weekends, I don't know because is my same daily routine of, of that is Monday sad that is that is really sad that is really sad okay thank you René for sharing compartimos eh, Eric comparte luego Carlos okay Eric quiere compartir thank you Eric <laughs> um. I wake up at five and then I take a shower and I get dressed. Then I have a breakfast and watch TV and then I go to work at seven o'clock. All right. Okay. Okay. Perfect. Perfect. Thank you very much. Um, let's leave it there. Carlos, y luego Tony. Carlos. Get up, uh, get up at five and go to work driving traffic to work two hours um, even in class in English. Mm -hmm. What about Saturdays? Carlos, Saturdays, Sundays, weekends? No? Okay. <laughs> Tony, can you share, please? Okay. Um, my daily routine starts at 5 a.m. and I make 50, uh, 50, no, 50 minutes of exercise. And then I take a shower, I dress my company's uniform. And, and I drove to my work from San Salvador to Santa Ana uh, daily. Uh -huh. um, in Santa Ana, uh, I make our reports, uh, analysis of uh, uh, sales from distributor, distribu distribu distributors, distributors, distributors uh, from Claro, El Salvador. And I return also 6 p.m. to San Salvador. In the weekend, I enjoy with, the fam with my family and my dog. Also, I make uh, different activities like um, make the supermarket and um, visit my father or my sister and the family of my wife. And to um, and, uh, and read the take a snaps. I don't know how nah. do you say a, a little a little short snaps. Nah. This is the nap. I take the in, in the Sunday. Um, um, that's all. That is perfect. It's perfect. Yes. Thank you very much, Elise, for sharing. Uh, Marcos, con usted cerramos. Marcos, comparta, please. Thank you very much. Hello. Hi. Uh, my routine start. I went out um, for I am 
Say a shower. Um, the I got to work all day. Um, in the stay my weekend in the in the house. My family with my family. Mm -hmm. Okay. Okay. Thank you very much for sharing. Thank you so much for doing so. Now we're going to continue. Vamos a seguir. <clears throat> Hold on. Okay. We didn't do this yesterday. Hold on. Okay, we will try to call it that later on. All right, go to page 23, vamos a página 23. No, vamos a hacer después. Explico acá rápidamente lo que... The presentation, okay. Can you see the presentation? Yes, guys, can you see the presentation? Yes. All right, very good. Excuse me, just one minute, one minute. Ok, let's continue. Seguimos. O oh, iniciamos. Ok, aquí vamos. Ok, uh, topics, lo que hemos visto. Bueno, vimos el 1 y el 2. Aún no hemos visto el 3 y 4. Eso es lo que veremos este día. Uh, ayer, well, yesterday we started studying the simple present. Ayer iniciamos con el estudio del presente simple. Okay. And we were practicing, we were practicing with affirmative statements and negative statements. Practicamos con, con afirmativos y negativos, ¿recuerdan? Bueno, dijimos que para el presente simple, we said that for simple present, we use or we use it for daily routines, hobbies, and traditions. Okay, para rutinas diarias, para pasatiempos y tradiciones. Okay, así como lo ven acá. We were using sim, uh, we worked with the affirmative form and we worked with the negative form. Today, el día de hoy, we work, we are going to work with uh, just no questions and we're going to work with short answers. Vamos a trabajar este día con Las preguntas, las preguntas de sí y no, y también con la, la respuesta corta, ¿ok? Vamos a estudiar este día, vamos a estudiar las preguntas sí y no, y las respuestas cortas, ¿ok? Eso es lo que vamos a estudiar. Siempre expresando rutinas, pasatiempos, tradiciones, costumbres, verdades generales, etcétera, lo que les dije ayer, ¿ok? Yes, muy bien. Uh, let's do this. Sí, hay mucho que cubrir ese día. Acá está. Pueden ver, preguntas, ya, just no questions. Si recuerdan los auxiliares que usamos ayer, ¿se acuerdan? Los auxiliares que usamos ayer. ¿Se acuerdan? Yes. ¿Los pueden mencionar? ¿Mencionar? El does, doesn't. Ajá, doesn't. ¿Y qué más? Do not, don't. Ok, do not and don't. All right, all right. Those are the auxiliaries that we mentioned yesterday. Eso es lo que dijimos ayer, el día de ayer. Ok. But ayer los vimos en forma negativa. Right? And do not, don't, or does not, or doesn't. 
That is the negative form. Today, el día de ahora, veremos la forma de pregunta que solamente se usa así como está acá. En la, en la, en la, en la presentación dice, yes, no questions. Luego dice, auxiliares, auxiliaries. We use do and does. Solo usamos el do y el does. No usamos negativos, ¿ok? Es el don't or el doesn't. Solo usamos el do y el does. Solo esos dos, ¿ok? ¿Sí? Now, let's continue. Ahora seguimos. Next page, the next page is this one. Ahí está. Ok. We use, vamos paso a paso, ok. Vamos paso a paso. Como dije, los auxiliares son el do y el das. Ok. Usamos, primeramente usamos. Ok. Primeramente usamos el do. Usamos el do para sujetos, los que son acá específicos. I, you, we, they. Ok. We use do with I, you, we, they. Usamos el do con I, you, we, they. <coughs> My apologies. Y lo usamos, usamos las preguntas o hacemos preguntas justamente, justamente en el orden que está aquí. Primero iniciamos con el auxiliar y luego con el sujeto, ¿ok? ¿Vos? ¿Y vos? Banda la base. Ok. So, dijimos, dijimos que usamos el do con el I, you, we, and they. No olvidemos. Y usamos el does. We use does with she, he, and it. Y usamos el does con el she, con el he y con el it. Ok. Justo como está acá. El orden de la pregunta es como está acá. Primero usamos el sujeto, el que está en rojo, perdón, el, el, el auxiliar, el que está en rojo, y luego usamos el sujeto, lo que está en negro, justo en ese orden. Lo que sigue después lo veremos ya en unos cuantos segundos, ¿ok? Recordemos, el do se usa para are you we day, y el does es para tercera persona, ¿ok? To be more specific, she, he, it. ¿All right? ¿Sí? Acá está. Simple present, yes, no questions. Acá está solamente para I, you, we, and they. ¿Ok? No vamos a usar das acá, ¿ok? Simple present, yes, no questions. Acá está como es una pregunta, pero no está, más, no está muy, muy, muy detallado. ¿Ok? Pero vamos a darle la oportunidad a Julio. Julio, léanos, por favor. Uh, do I get put early? Do you call other companies? Do they transfer the product? Do we check the police? Okay. So do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? And do we check the policies? Okay. Acá hemos usado solamente do. Okay. Solo el do hemos usado. No hemos usado nada más. Okay. Tampoco hemos usado las respuestas cortas. Solo hemos usado el do, ok, y ya. Ahora, more examples, más ejemplos acá están. Y acá está la estructura que tienen que aprender. Iniciamos la pregunta con el, en, el, en el simple present, en el presente simple. Ok, hold on. Ok, muy bien, muy bien. Iniciamos la pregunta con el do. Luego el sujeto, también les explico acá con, con más detalles. Usamos, iniciamos con el do, acá está, lo pueden ver, en todas está el do. ¿Ve? Acá está, observenlo. Luego subject, ok. Vean, vean, le, eh, el I, I, you, you, we, we, and they, they, son el sujeto de la, de la pregunta. Ok. Por último tenemos, bueno, después sigue el verbo, que es la acción. Ok, acá está, listen, es el verbo, go, es el verbo, check, read, keep, allow, have, and call. Esos son los verbos, ok. Luego el verbo seguimos con un complemento que puede, que puede ser cualquier cosa, ok. Do I listen to romantic music? Do I go to the cinema with my family? Do you check the warehouse? Do you read the report in the company? 
Do we keep the record the records in the office? Do we allow pets in the apartment? Do they have an online class? Do they call the manager? Okay, así son las preguntas, okay? Bien. Preguntas. What is the meaning of warehouse? Warehouse, está en la, en la segunda, tercera. Es, es almacén. Almacén. Por regla, maestro, por regla, siempre va el do, el do con tú. Con I, you, we, take. Exactly, 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 yes. Yes. Okay. Dígame, Henry. ¿Tú haces como una referencia a una acción? No. No. Si usted pregunta qué significa do en español, no es nada. Ok. No significa nada, la verdad. El do hace solamente la función de auxiliar y para poder identificar que lo que estamos expresando es una pregunta. El do y el das solo sirven para preguntar. En este, en este caso, ok, en este momento, solo para preguntar, ok. No es nada en español. No. Solo para preguntar. All right. Very good. Ok. Seguimos en tercera. Sí, en otra pregunta, perdón. Ok, pregúnteme, pregúnteme. Sí, sí. Mm. Creo que la pregunta va en relación al sentido de que si yo quisiera afirmar o decir que yo escucho música romántica, no tendría que utilizar el do, solo tendría que dar la afirmación I listen to music romantic o no, romantic music. Exactamente. Eh, si pero quiere, no pero... tengo que meter el do de por medio cuando hago una afirmación. No diría I do listen music. No, no. sería solo I listen no. to de hecho, sí, romantic sí, sí. music. El do también significa realmente o oh, me significa yo sí sería un iría al final no 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 sí, iría iría como se lo dijo I do listen pero ese es en, en ciertas ocasiones cuando queremos agregar énfasis y cuando cuando queremos mostrar exageración pero no nos metamos en esa parte en este momento digamos que no se gusta como... tú ok I, I really listen porque sería como ajá ajá porque okay. yo, yo lo vi. Yo lo había escuchado en una canción como el Well I Do. Entonces pensé de que sí tenía como peso. ¿verdad? Sí, pero mejor dejémoslo, dejémoslo ahí porque ese sí ya es un poquito más avanzado. Dejémoslo a un lado. Por momento digamos que no se usa para afirmación, ¿ok? Se usa, sí, pero digamos que no, por el momento, ¿ok? Mantengámoslo así. <risa> All right. Queramos correr. <risa> dejémoslo así, ¿ok? All right, very good. Dijimos que el dúo es solamente para preguntar, no es nada en español. Ok, solo es para, para que esté ahí y decirnos qué es pregunta. Hasta ahí, eso es todo. Ok, bien. Uy, perdón. Continue, let's continue. Acá. Okay. Third person. Read, let's read this. Mm -hmm. A ver, Atilio, léanos Atilio. Thank you, thank you, thank you. Does she for assistance? Does he drive the truck on weekends? Does Elena make phone card? Does your company check the policies? Okay. It says, does she ask for assistance? Does he drive the truck on weekends? Does Elena make phone calls? Does our company check policies? All right, that's how, how it goes. Ah, buena pregunta, buena pregunta. Edson en el chat dice que si solo en inglés, en inglés se usa solo un, un signo de interrogación. Sí, en español se usan el dos con el que abre, con el que cierra. En inglés solamente se usa uno que es el del final. Ok, solo un signo de interrogación. No se usan otros. Y ahora en español también casi nadie usa los dos signos de interrogación. Cuando chateamos, exacto, así se ha adaptado. Cuando está de Aragán. <ríe> ok, le damos acá para ter tercera persona que es con el she, he, it. Ok. <risa> le damos look. Usamos el das, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Y luego el signo, por supuesto. 
Dice, does, he li does she listen to her mother? Escucha ella a su mamá. Does she go to the mall on weekends? Va ella al centro comercial los, los fines de semana. Does he check his homework? Does he read the messages? Does the company help the employees? Does Puma sell good shoes? Okay. Yes. Sencillo. Es fácil. Preguntas? ¿Cómo se traduce la última? Does Puma sell good shoes? Que si Puma vende buenos zapatos. La compañía Puma de zapatos. Ok. Uh, over here I have some examples. Acá tengo los ejemplos. Dice, more questions, más ejemplos. Ya ambos mezclados. Ok. Acá tenemos la, la, la estructura. Do o does. Ok. Dependiendo del sujeto. Acá luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Y luego el signo de interrogación. Do you like pizzas? Do you sell shampoos? Do we write letters? Does she cook for her family? Does the school send the grades? Do they need money? Do I start the class today? Do you have siblings? Does, Scar does Carlos visit his family? Do Juan and Oscar study English? Okay. Esas son preguntas ya en general de ambos, de do y el does. Viéndolos en contexto. Okay. Yes. Siblings is like uh, brothers. Brothers, brothers and, and sisters. sisters. Yes. Okay. Ambos, yes. Okay. Questions, preguntas. What is the siblings? Ah, hermanos. Siblings. Okay. More questions? Teacher, teacher, no consulta. La última dice do Juan and Oscar. Si hablamos de Juan y de Oscar, ¿por qué no dice das? Oh, porque son dos personas. Recordemos, hey, recordemos, recordemos, usamos el das solo para singular. Okay. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Gracias. Acá estamos hablando de they, de ellos. Ok, por esa razón. Es ellos. All right. Continuamos entonces. Dice, worksheet time here. Dice, hoja de trabajo. Le si la vamos a ver si la encuentro acá. Acá tiene que estar. Yo la hice, la completé. Do, do, no, pues, worksheet. Acá creo que está. Aquí está. Ahora vamos a, a completar una actividad acá corta. Entonces se los comparto con, comparto con ustedes. Es esta que está acá. Después de lo que acabamos de ver, dice: Yes, no questions, worksheet. Una hoja de trabajo acerca de del uh, Yes, no questions. Creo que son solamente 10. Ok. Lo que haremos acá es formar una pregunta. No hemos incluido acá el auxiliar. Ustedes se lo van a incluir. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, Do you like ayudo, les ayudo con la primera para que vean cómo es. Do you like cake? Ok. Luego la haremos, luego la haremos individual. ¿Ok? Ok. Me acaba de congelar esta cosa. Okay, acabamos entonces. Así sería, mira. Do you like cake? Y así vamos a seguir sucesivamente individual e individualmente. Hasta llegar a la número 9. Luego compartimos, ok? Thank you very much, thank you very much.
Terminamos. Yes, did you finish? No, espérenos. Cuesta escribir. Ok, ok. Yo los espero. Ahí está. Ok, voy a. Just give me, give me a minute. Denme un minuto. You finish? Terminamos? Thank you, Renee, for confirming. Did you guys finish? Yes. La, la 10 se ve cortadito. Se puede subir un poquito. No, eso no me falta. Eso. Okay. Gracias.
Bien, very good, very good. Leamos entonces, practiquemos acá. Vamos a ver, let's see. Carlos. Number two, Carlos. La segunda. Sería, Das, you're my life in Santana. Ok, Das, sorry. Ok, that's Irma live in Santa Ana. Ok, thank you very much, Miguel. Massa, can you read number three? Do they high studying? What, what, excuse me? Repítala. Do, do they have studying? Do they do, do, right? Do they hate studying? Que si van a estudiar. Do they hate studying? Hate. 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 Es odiar. Ok. ¿Cómo es? Hate. 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 The hat. Hate. Ok. Luis Miguel. Do you drink tea every morning? Ok. Do you drink... Okay, do you drink tea every morning? All right, thank you very much for reading. Okay, Tony. Tony, read number four. Five, sorry, la siguiente, cinco. Okay. And the number five is, do you smoke? Okay, do you smoke? Okay. Fusi Fumas. Six. Eduardo. Does he play tennis on Saturday? Okay. Does he play tennis on Saturdays? Ivani, next. Number seven. Mm -hmm. Do you do you go shopping at the weekend? Okay. Do, okay. Do you go shopping at the weekends? Okay. Thank you very much for sharing. All right, all right. Next, uh, Nelson. Okay, number eight. Do you drink alcohol? Okay. Do you, excuse me. Drink alcohol. No, it's bad. Mm -hmm. It's good. <laughs> okay. Do you drink alcohol? All right. All right. Number nine, uh, Javier. Uh, does she work in an office? Okay. Does she work in an office? Okay, does she work in an office? And the last one, Suleyma, está allí? Yes. Do they study French? Okay, do they... Okay, do they study French? All right. Okay. Excellent people, excellent, 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 excellent. Gracias a todos por participar. We continue with the next part con las respuestas cortas que vamos a seguir. Okay, short answers, respuestas cortas. Okay. 
Simple present short answers, tenemos acá la, la, la versión solamente acá tenemos de I, you, we, and they. Ok, solamente con el do. Tenemos respuestas positivas que son el yes, I do, y la negativa que es no, I don't. Ok, short answers, veamos acá, short answers, yes, I do, yes, yo sí, o oh. sí, yo sí. Yes, you do, yes, they do, yes, we do. Negativo, no, I don't. Ok, no, you don't, no, they don't. Y la última, no, we don't. Ok, sí. Ese es para responder las preguntas que les mostré antes. Ok. Ese es donde sí y no. Entonces decimos sí y no. All right. Acá son los ejemplos, miren. ¿Y cómo responder? <coughs> These examples were already provided. Estos ejemplos ya, los, ya, ya, están, ya fueron uh, mostrados anteriormente. Dice, do I listen to romantic music? Escucho uh, música romántica. Yes, I do. Sí, sí lo hago. No, I don't. Or I do not. No, no lo hago. Ok. Sí. La estructura acá está arriba. Ponemos el yes y el no. Luego el más. Ok. Luego la comita. Luego más. Luego. Uh, bueno, la coma es. Tengo que usarla después de lo del sí y el no. Es sujeto. Y luego do not or don't. Ok. More examples here. Do I go to the cinema with, with my family? Do I go to the cinema with my family? Well, in my case, no, I don't. Do you check the uh, Do you check the warehouse? Do you read the report in the company? Do we keep the records in the office? Do we allow pets in this apartment? Do they have Do they have an online class? And uh, the last one is, do they call the manager? All right. Esas no, son las preguntas. Entonces, la, la, la tercera. Do you uh, allow pets? Warehouse. Pets? Warehouse. No, no, no. Sería la quinta, uno, dos, tres, cuatro. La sexta. Uh, allow. Allow, allow pet. pets. Y yes, ahí está la respuesta. Si es, si es con I, sería yes, we, yes you do, o yes, oh, perdón. Yes, you do, or no, you don't. Ok. Si la pregunta es con, con you, sería yes, I do, or no, I don't. Las respuestas son bien, bien, bien fácil, bien corto. Ok. Solo decimos yes, y luego el sujeto, luego el do, o el do not, dependiendo si es afirmativo o negativo. Ok. Ahora, para el doesn, es prácticamente lo mismo, solo que ponemos does. Esa es la diferencia. Ejemplos acá. Does she listen to her mother? Escucha a su mamá. Yes, I do. Yes, she does. Sorry. Yes, she does. No, she does not. Sí, sí lo hace. No, no lo hace. Ok. Does she go to the mall on weekends? Va ella al centro comercial los fines de semana? Va a decir yes. Yes, she does. No, she doesn't. Ok. Does he check his homework? Revisa él su tarea o su tarea. Sí. Yes. No. Ahí depende, ok. Does he, does he read the messages? Does, does the company, does the company help the employees? Does Puma sell good shoes? Ok, etc. Y la respuesta corta, yes, she does. Or no, he or she or it does. It. Ok, very good. Acá son ejemplos mezclados, creo que está mezclado ya. Do you like pizzas? Do you sell shampoos? Do we write letters? Does she cook for her family? Does the school send the grades? Etc. Ahí tenemos más ejemplos, ¿ok? Luego, tenemos acá esta parte. Vamos a seguir. Y les muestro la siguiente parte que vamos a hacer. Ready? ¿Listos? Ok. Vamos a practicar las preguntas sí y no con las respuestas cortas, así como estamos acá. ¿Ok? Yo pregunto para, para darles, darles una idea de cómo será y luego los dejo a ustedes para que ustedes se pregunten el uno al otro. ¿Ok? ¿Do we understand? Ok. Sí, sí. Iniciamos, iniciamos. 
Ok. Iniciamos con Eric. Eric, hello. Hello. Do you love, love es amar. Do you love your ex? Oh, no. <laughs> Lo está pensando. No, no, I don't. No, I don't. Ok, pero lo pensó demasiado. But he think. Y, y si dice que queda grabado aquí el video. Así que. <ríe> oh, no. <ríe> But he think. He called me. He called okay. me. Oh, no. All right. Marcos. Marcos, do you, do you drink coffee? Yes. Yes, I, I don't. No, yes, I do. Yes, uh, ah, sí. Sí. yes, I do. Yes, I do. All right, all right. Very good, very good. Thank you. Carlos, hello. Carlos, ¿me escucha? Hello. Yeah. Okay. Do you have money? Oh. Do you have money? Uh -huh. Do you have money? Not much money. <laughs> yes, I don't, yes, I do. No, I don't. I don't. Not much money. <laughs> no, I don't. I don't have much money. Repeat. No, I don't have money. <laughs> no, repeat that. Yeah. No, I don't. No, I don't money. I don't have money. Okay. Normal. Estamos en fecha 23, 22. Es normal que no. Ya se acabó. Ya se acabó sí, el semana dinero. de regresado en inglés, maestro. Semana de regresado en inglés, como se dice. Sorry. Weekend, week, semana de regresado en inglés. Aquí en esa hora sí lo usamos, ¿verdad? Re, 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 ¿cómo, es? Re, ¿Cómo dije? ¿Dijo usted? Semana del rezago, le dicen cuando ya está terminando la última ah. semana. Ok. Sí, es cierto. That will be the hangover week. Okay. Yeah. Buena película. Yeah. Okay. Very good. Very good. Okay. Seguimos. René, do you do you like <clears throat> movies? René, hello. Of what type? Sure. Oh, okay. Do you like horror movies? No, I don't. What? Yeah, tiene razón. Es lo mismo, like es lo mismo, he repetido todas las películas. Okay, seguimos. Sara. Yes, teacher. Hello. Okay. Do you do you need money? Very, very much, very much, very much money. Yes, very much, please. <laughs> okay, I yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Correction, yes, we do. Nosotros, no sé, no sé, pero, pero irritado, irritado. <laughs> we, we do. Vender mucho, como digo, vender mucho para tener mucho dinero. Ok, I need to sell a lot. A lot. I need Please. to sell a lot. ¿Qué vende para comprarle? Vendo eh, máquinas de café industrial. Bye. Para hoteles. Estamos en, el, en los hoteles de San Salvador, en los principales hoteles de San Salvador, en restaurantes. Es un formato europeo. Ah, ah, vendo máquinas para casa también, si están interesados. Para casa. Sí, ¿Quién está preparando el café en máquina? Oficina, ¿Puedo hacer la para la oficina, Henry. Gratis para oficina también. Oiga, Ay, jefe. Sí, valga, permítame, please, un momentito, profe. <risa> Si alguno, en su oficina, si alguno en su oficina está interesado en que le damos la degustación a sus jefes, a sus compañeros gratuitamente, estamos abiertos, solo me manda la, la información 
y con gusto llegamos y les hacemos la, la degustación. Capuchinos, expresos, la té, americanos, con gusto. Así seis que somos. gracias, gracias. Otra pregunta. Seis somos. No, sí, por el tiempo somos. Me voy a dar el correo. De, me voy a dar el correo. De, me matan el correo vendedora. y los anoto. Buena vendedora, mire. Yo sí, quiero Tony, café, gusto, yo Tony. Quiero, yo quiero el mejor café que hay en El Salvador, el toro, por favor, el café toro, ya se tráiganme. No, 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 no ha probado el CAPS, permítame. No, no, café toro, que me... Dígame cuando llego a un Zulután y yo con gusto le llevo café CAPS. No sé cuál es eso. Necesito abrir mercado, así que valga la el caps. comercio. CAPS is good, coffee. Ah, really? Es bueno, ese que dice que es ella. Es buenísimo. Es no, un formato no, no. europeo. Es totalmente ecológico. Yo solo compro café listo. Y es 100% salvadoreño. A más de 1.600 metros a nivel, sobre el nivel del mar. Es café gourmet. Wow. <risa> Pero todo eso lo necesito decir en inglés, así que necesito apurarme. <risa> <risa> ok. Ok, ya casi llegamos a este nivel. <risa> Ok, very good, very good. Okay, seguimos, ok. Eric. Eric, hello, me escucha. Yeah. Yeah. You listen, do you listen to Bad Bunny? No, I don't. Y si le escucha, está riendo, mira. <laughs> Yo creo que no, sí. I don't. Ok. Miguel, hello. Hola, hola. Do you kiss men? No, I don't. Ajá. Ajá. No. Yo sí. Every, ah. every day. No, I es my, que digo... ¿Ah? I kiss my baby. Ah, a man es que dijo. Man, sí, un hombre, hombres. Vaya, no, y puedo oh, ser hombre. <laughs> a su es hermano, su papá, su tío. Ah, no... Papá murió y no tengo hermano. Oh, ok. Wow. I'm sorry. No problem. Okay. I'm sorry. Oh. Sad. Algo. Yes. Ok. Y, y en media hora sí va. All right. Very good. Very good. Seguimos. Suleima, hello. Suleima, escucha, ¿no? Sí, hola. Do you like, do you like English? Yes, I do. Okay, excellent, excellent. Javier, hello. Hello. Hola. Oh. Javier, hola, hola. Do you, ¿Sí? do you need, do you need a mechanic? Need, ah, necesitamos ir al mecánico, algo así, ¿verdad? Si usted... Necesita un mecánico. Do you need a mechanic? Productos. Ah, yes, do mecánico. Mecánico, algo así, ¿verdad? Yes, I do. Así, yes, I do. Yes, yes, I do. Okay. Yes, I do. <laughs> ok. Julio, hello, Julio. <laughs> Julio, ¿me escucha? ¿Nos escucha? Así que no. Ok, Pedro. Escucho, Richard, lo escucho. Ok, ok. Hello, Julio. El micrófono. No, it's ok, it's ok. Julio, do you eat pizza? Yes, I do. Ok, excelente, excelente, excelente. Ok. Pedro, hello, Pedro. Hello. Do you know Pablo? No, I don't. No conoce a Pablo. No. No, no conoce a Pablo. No. En serio. Do you know Vilma? Millennial. Yes. yes, I do. Ah, ya, ya se acuerda, ya, ya, ya entendió. Okay. Excelente. All right, all right. Very good. Ok, perfecto. Vamos a hacer una actividad o un ejercicio relacionado a lo que vamos a tener. Ok. Yes, the just no questions. Let's start, let's start. Short answer. Aquí está. Ok. Yes, similar al que hicimos antes. Ok. <coughs> Ya está la pregunta, solamente van a colocar ustedes la respuesta, ok, 
tal y como le indica ahí en la actividad. ¿Ok? Aquí les muestro ya. Give me just a few seconds. Here we go. Ok. Acá está. No sé si la pueden ver. ¿La pueden ver? Sí. Ok. Muy bien. It says short answers worksheet. Answer the following questions. Ok. Respondamos las siguientes preguntas usando la respuesta corta, ya sea sí o no. Ok. Si pueden ver, algunas ya contienen el no. Ok. Igual, si ustedes quieren poner no acá, no hay problema. Ok. Lo dejaremos libre. Ok. Libre. All right. Excepto las que dicen no, esas ya tienen que ser negativas. Ok. Respondámoslas. Les voy a dar a uh, cinco minutos. Está fácil. Cinco minutos. Ok. All right. Let's do it. Hagámoslo. Démosle. It's five minutes. Ok. Individually. Hagamos individual. Ok. Thank you very much. Parece que informaba Edson que tiene, tiene that he has internet problems. Y no está, veo que no está. If you have any questions, let me know. Did you finish, people? Terminamos? Sí.
Guys, did you finish? Ya casi. Thank you, Eric, for confirming. Okay, vamos a revisar. Yo leo la pregunta y ustedes me dan la respuesta, okay? Number one dice, do they go for a run every day? La respuesta es... Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Okay, finished. All right, it will be yes, they do. Okay, yes, they do. Thank you very much. Es que creo que le está dando al a la al lápiz de escribir de la firma. Sí, sí. Y es el de la. Well, that's okay, that's okay. Dijimos, dijimos yes. They do. They do. También podríamos decir no, they don't, okay? Yeah, no problem. All right. Vamos a... Digámoslo en este color. Rosado. Okay. Does, does Dora like football? People? Does Dora like football? Yes, she does. Okay. Yes, she does. Oh, wait, 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 no, she doesn't. Okay. Does Teddy live in Florida? No, she doesn't. He doesn't. No, he doesn't. He doesn't. No, he doesn't. Sí. Acá podemos decir doesn't, o también podemos decir does not, que es separado, okay? No, he doesn't, or no, he does not, okay? Do you meet, sorry, do you meet every Sunday? Yes, I do. I think it's, yes, we do. Yes, we do. Okay, it's, sí, uh, yes, meet. Se, se, se reúnen, personas. se reúnen, se reúnen ustedes cada, cada domingo. Okay, sí, nos reunimos. Okay, does the pastor work? 
Perdón, <risa> perdón. Este, teacher, es... Do you es, te refieres a, a tú o te, se refiere a ustedes? Usted, es que como dice Meet, en, meet. Este caso, en este caso tenemos que entender el contexto. Si decimos to you, que es solamente a una persona, es como que si le, le dijéramos a alguien, hey, ¿te reúnes tú cada domingo? Pero, pero ¿con, con, ¿con quién? Pues entender ahí, se reúnen, se reúnen cada domingo. Entonces, el you en ese caso es plural. Meet significa reunirse o conocer. Ajá, es que yo lo contesté en forma singular, contestándolo yo, por eso decía yes, I do. No, Pero es... también se podría en el contexto, eh, yes, we do. Ajá, dependiendo del contexto, exactamente. Yes, ok. Yes. Ok. Right. Next, does the pastor work? ¿Trabaja el pastor? No, no. Can... Ahí dice que no. He doesn't. He doesn't. Don't know. Don't es para are you with a. Ok. No, he doesn't or no, he does not. Ok. Do you like popcorn? ¿Te gusta la, la familia de maíz? Yes, I do. Ok. Sería yes, I do. Eso es fácil. Yes, I do. Do Ted and you believe in the news? Believe the news? No, we don't. Okay, no. We don't. O podemos decir do not. Okay. No, we don't or no, we do not. The, do, Sam, do Sam and Lisa learn English? Yes, they do. Okay. Yes. They do. Dígame, Tony. He observado que durante todo el curso siempre coloca el punto al final en inglés. ¿Eso debe significar algo de, de forma exacta cuando se terminan las oraciones? Inclusive en el ejercicio del día de ayer pedía el punto al final. Entonces, ¿qué connotación lleva eso? El punto al final siempre de la oración. Ah, no no recuerdo muy bien. El punto es que tiene que llevar siempre el punto a terminar cada oración o a terminar cada idea. ¿Ok? O si no pone un punto, ponemos un conector que puede ser sin embargo, pero, no obstante, etc. ¿Ok? De lo contrario, tenemos que, que llevar un punto. ¿Ok? Bueno, en este caso, en, este caso, en el caso de, la, de las respuestas cortas, sí, tenemos que dejar un punto. ¿Ok? Para luego iniciar otra oración. Aquí es la parte ya, después del punto. Porque no, podemos, no se puede poner una coma ahí en ese caso, no se puede. Eso ya sería punto porque ahí, ahí tenemos la idea, ¿ok? O si queremos borramos el do y ponemos, ponemos la, lo que realmente dice en la oración, ¿no? Ok, yes, they go for one every, every, every day, ¿ok? Pero siempre llevaría el punto. Ajá, siempre llevaría el punto, por supuesto. Okay. Como, regl, como regla gramatical siempre es como dejar este, por sentado que ha finalizado la, la oración la oración, ok, o usamos como o, o punto y seguido bueno, punto y seguido no es el tema o usamos una coma o, o punto y coma o dos puntos okay. dependiendo o como les comentaba usamos conectores hay una gran cantidad de conectores ok, que se pueden usar para unir dos oraciones Ok. Seguimos. Uh, next, do students, do the students like math? Yes. No, they don't. <laughs> no, they yes. Okay. They do. Podemos usar ambas, ok. Pongamos la caja que dice yes. They do. Okay. Yes, they do. Hasta ahí dejemos. Yes, they do. All right. Does Patricia like milk? Yes, she doesn't. Yes, mm -hmm. she no, doesn't. no. Yes, she does. She doesn't. I mean, she doesn't. No, she doesn't. Oh, okay. Mm -hmm. Aunque estaba iniciada con no, pero sí. Ah, exactly. Uh -huh. Yes, that's a possible. Okay. Do you eat chocolate, chocolate every night or at night? No, I don't. Okay. No, I don't. 
Next is uh, does Karina sleep every very late? Does Karina sleep every la very late? Every late. Yes, he does. Yes, he does. Yes, she does. Okay. Yes, it's a yato. Okay. Very good. People, excellent. Well, the thing hecho, bien hecho. Ahora vamos a pasarnos a la siguiente parte acá. And that is what I call this. Okay. Vamos al libro. Okay. Yes. Okay. This is read the information about each person's activities at the workplace. Leamos la información de cada persona <coughs> o de la actividad de cada persona en la compañía. Oneida Chicas en Nelly Pineda. Okay. Estas personas dice it says here do. Okay. This es que hacen. Create software, repair computers, and install antivirus. Crean software, reparan computadoras y instalan antivirus. Lo que no hacen, they don't. Okay, lo que no hacen. Sell computer programs and exchange information about programs. Ellas no venden programas de computadora y no intercambian información acerca de programas. Hoy tenemos uh, Ricardo Mata and Max Pino. Somebody's microphone is. Okay. Thank you very much. What's that, Mio? See. Okay. Very good. Vamos acá. Sorry. Ricardo Mata and Max Pinto. Lo que hacen ellos, what they do is. Keep track on their on the sales, write reports, buy new merchandise. Okay, registran o llaman registro de las ventas, escriben reportes y compran nueva mercancía. Lo que no hacen, what they don't do is receive money from sales and decide what to buy. Recibir dinero de las ventas y decidir qué hacer. Okay. Alguien me dijo, por favor, me dijo cómo se pronunciaba esto. Es anti, antivirus. Antivirus. Ok, muy bien. Ahora que hemos leído la parte 2, en la parte 3 tenemos preguntas relacionadas con la parte que está acá arriba. Ok. Respondamos las preguntas con usando, usando el yes, I do, yes, we do, yes, they do, etc. Todo, cualquiera, ok. Dependiendo de lo que vemos acá. Leámoslo, démosle tres. I will give you three minutes. Estaré tres minutos para hacer esta parte. Partes número tres. Three minutes. Just three minutes. Did you finish the book? First one. The first one, okay. Continue, continue. Yes, they do. Okay, okay. Continue, please. Come, come, come. It says, do, do an Ada and Nelly work with software? Yes, they do.
The second is the same. You think so? Yeah. Ah, uh, no, 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 no. Uh, Ajá. Uh -huh. Eso es lo no. que Solo tiene perros, sino que también lobos. Ahí los voy a huyar. <laughs> no. Number three, they don't. No, they don't. Thank you, thank you. Number four. Yes, they do. Okay, let's three, do it. Three, three number four. Ah, sí, sí, veo que hay tres. Número cuatro, número cuatro. <laughs> okay, that's normal. Number okay. five. No, they don't. Me quedé sin conexión. Number six. Yes, they do. Can you get a okay? Get from there. Pero volví a desaparecer. Es mago. Okay. Vamos a revisar acá entonces la, las, las respuestas. Primera rival, do Oneida dice, do Oneida and Nelly work with software? Yes, they do or no, they don't. Yes, they do. Yes, they do. Because they create programs, software. Because they create. All right, all right. Uh, number two, Pedro. Pedro, hello. Hello, hola, perdón. Eh, no, they, they, they don't. Okay, no, they don't. Okay, no, they don't. Number three says, do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Okay, I will believe you. No, they don't. Number four, do Ricardo and Max write reports? Yes, yes they, they don't. don't. Yes, they do. Yes, they do. They do. Next, do Ricardo and Max no, they don't. No, they don't. Okay, next is the last one. Do Oneida and Nelly install, install programs? 
Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Okay. Antivirus. 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 Okay, here we go. In this part, creo la última que vamos a hacer, vamos a concluir. Part number five, la parte cinco dice, create yes, no questions using the words in the parentheses, write the answers. Dice, crea oraciones, bueno, crea preguntas de sí y no usando las palabras en los paréntesis y escribe las respuestas y aparecen a la par. La respuesta. Ok. Vamos acá. Uh -huh. Lo que no tenemos acá es el, el, el auxiliar y el signo de interrogación. Eso es lo que vamos a agregar, ¿ok? Y la vamos a responder. Tienen hambre los lobos, ¿verdad? Animals are, are crazy. Volví. Hello. Eh, me, quedé, me quedó bien, me quedé sin internet, me sacó. Ok, no problem. Así mismo, señor. Okay. Okay. So you were in the company. Finish, people. 
Ok, number one. La primera, ¿cómo sería? Do you work, do you, do you work in the company? Ok, do you work in the company? Sería yes. decir también, do you work at company? Yes, yes, at the company. Okay. Yes, I do. Yes, at the company. At the company. O solo at company. No. ¿Por qué ahí si tengo que meter el D? Specific. Perdón. Specific. Specific company. Si le pregunto Ahí, si es literal en la compañía at the company. If I ask you, do you work at a company? Trabaja usted en una compañía. Como digo, trabaja. Do you work in the company? Trabaja usted en la compañía. En la compañía. Exactly. Okay. Yes. Do they check the product? Okay, I see the next. The next one is, the second one is, do they? Do they check the, check the product? Check, okay, check. The product. Do they check the products? Yes or no? No, they don't. No, they don't. No, they don't. Okay, number three. Releasing customers. La pregunta sería. Do we listen customers? Do we listen? Do we, we listen? Listen to the customer. Okay. You need a coffee. <laughs> okay. Do we listen to customers? Yes. Uh, we do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Okay. Next. Four, la cuatro. Do I, mm -hmm. do I buy? Do I do buy, buy new, new materials? materials? No, you don't. No, I don't. No, I don't. La última sería. Milena and Pablo. No, I put it's logo. Oh, logo. Design the logo. logo. Okay. Tu Milena and Pablo. Pablo. <laughs> Pablo in English. Yes. Pablo design the logo. Yes. Yes, they do. Yes, we do. They do, they do. They, 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 sorry. Okay, muy bien. People, excellent. Seguimos. No tenemos three minutes, cinco minutos. Para de cinco dice, create a questionnaire and ask the questions to different classmates. No, no haremos eso, vamos a ver diferente. Vamos a escribir, vamos a escribir cinco preguntas, okay? Pero esas preguntas tienen que ser work-related. They have to be work-related relacionadas al empleo, ¿ok? O al trabajo, ¿ok? Ya. Haremos cinco preguntas con do you, do you, do you, do you, do you, ¿ok? Y así. Como que le preguntemos a usted. Ajá, exacto. Teacher, solo una pregunta en la número cuatro, cuando decía, do I buy new materials? Porque uh -huh. pusieron no, we don't. Era no, I don't. Eso pusimos. Y puso you don't. No, puse you. You, ajá. 
यू पुस है टोनी पर पोरके एरा यू इ नो आई ना इस कोमो पोरके सी योर रिस्पोंडो आई इस कोमो के प्रेगुंटे यो मिसमो ओके इ बनो मे प्रेगुंटे इ रिस्पोंडो por ejemplo si digo yo do I do I do I need money no oh, yo respondo ah yes I yes I do pero si responde alguien más por mí digo hey Pablo do I need money hey yes you do sí me entiende volvemos al tema del contexto vea o sea no estaba mal decir eh, no I don't vea como respondiendo a mí mismo no estaba Ajá. mal pero para entender el contexto estamos diciendo no tú no tú, ajá, tú no las compras eso ajá, exacto eso mismo con we siempre con ustedes uh, hey guys do you todos do you like English usted no va a responder uh, yes I do o yes we do pero responder en colectivo es yes we do sí ajá. nosotros yes we do ya yeah. okay es tema de contexto no es que okay. exacto yes. okay. Five questions. Escribamos las cinco preguntas. Are you okay, Pedro? Un pequeño, pequeño paréntesis para el día viernes, perdón. Uh, ahí dice, en la sección 2 aparece una parte de abajo, aparte de la unidad de la sección 2, la unidad 2 dice midterm. Okay. Ahí aparece, uno, dice midterm, ahí lo puse en el chat. Okay. Ese es, ese es, ese es el, el, un examen de medio mes, okay. que se hace el día viernes de la segunda semana. Okay. Ese es un examen que creo que cubre la semana 1 y cubre la semana 2. Okay. Eso es, uh, están todos, todos con, uh, ¿cómo se llama? Me mezclados. Okay. La semana 1 y semana 2, o unidad 1 y unidad 2, están mezclados. Okay. Ese, ese es el examen de medio mes, o el examen de, de la segunda semana. Okay. Para hacerlo el día viernes. Ok. Yes. Si lo pueden hacer ya, ya no hay problema. Carlos adelantó, él lo hizo ya. <ríe> y está bien, no hay problema. It's okay. It's okay. It's good. Ok, terminamos. Sí. Vamos a ver. De todas las preguntas, pregúnteme así. Ok, las que ustedes tengan. Solo una, una cada uno, ok. Teacher. Uh, do you know German? Uh, yes, I do a little, un poquito. 
un poquito, estaba aprendiendo, pero mucho cuesta. Muy ok. <laughs> Do you use this scenario? Sorry. Do you is married? Do you is married? Oh, no, 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 está, no está correcto así. Ese es, ese es con el B, Carlos. Are you? Sí. Are you married? Are you, you, are you married? Uh, uh, yes. No, <laughs> divorciado y feliz. <laughs> do you work hard? Uh, mm, yes, I do. A veces. <laughs> A veces. <laughs> trabajo, trabajo duro, a veces, a veces. <laughs> okay. Do you uh, speak other language at work? Mm, no, I don't. Solo español se habla en la escuela, así que no, no, no hablo inglés. In Aguat. In Aguat. <laughs> okay. Do you use your uniform in the world? Sorry? Do you use your uniform in the world? No, I don't. No, I don't. Sigan, sigan. <laughs> Practice. Do you sing in class? Cantar, dice usted. Sing. Uh, no, I don't. Ah, Mauricio, do you need a coffee at night? Yes, I do. I do. Ya se me terminó. Aquí tengo la, la taza vacía. Acá está sin nada ya. <laughs> Pepsi, no. Uh, y agüita, agüita, ok. Do you drink beer? Do you drink beer? Preso. <laughs> ah, yes, I do, Sara. Miguel, omitamos eso, Miguel. Eso no. <laughs> <laughs> Stay, in Stay in class. Estamos en. <laughs> do you drink? <laughs> <coughs> yes, Miguel. It's very weak. Is a bad idea. El, el viernes y el sábado. <laughs> ok, ok. It's ok, Suleyma, no problem. Bye. Sí, sí, sí. Déjame todo. Ok. All right. Guys, uh, more questions? Ya no? Do you take a medicine? Gripe, no sé cómo se dice en inglés. Ah, flu. 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 Do you take a medicine? For the flu. the flu, para la gripe. For the flu? flu. No, I don't. ¿Cómo sería ganas bien? Do you... <laughs> Do you make good money? Okay. Do you make money? Much money? Good money. Good money. <laughs> good money? A lot of money. Yes. <laughs> Next, next. Next. <laughs> next question. Do you wish with Sorry, Atilio. Do you wish is with Bright? Se le cortó la una, una parte. Do you eat is with Bright? ¿Y si cómo? ¿Qué dice? Si le gusta el pan dulce o si come pan dulce. Ah, oh, sweet bread. Yes. ¿Por qué no? Las semitas. Son buenísimas. Pero si le echas con cafecito. Hey, teacher, right. Do you buy a motorcycle this year? No. No, I don't. I don't. Compré una, sí, hace como dos años. No la uso, ahí está. Cuando... Hoy que hay dinero, hay tres carros. ¿Cómo le diríamos a la compañera, maestro? Si quieres dinero, vende café caps. Hagámosle la fe. En inglés, ¿cómo le dirías tú? ¿Quieres dinero? Vende café caps. La respuesta. Okay. If you want money, sell caps coffee. Primera, escríbala. Ah, sí, va. Ajá, uh -huh. if you. Grábemela, por favor. Me la voy a aprender. Digo que quería mucho money, money. Caps Coffee. Ahí lo puse en el chat. Ok. Paso asistencia y vamos a dormir. We're going to sleep early today. Ok. Vamos rápido. Alba Luz Quijano. Present. Ay. Atilio Ernesto. 
Present. Carlos Humberto Villalobos. Present. Dionelli Guadalupe de Estuvo. Edson Stanley. Well, he had some uh, connection problems. Eduardo Andres. Present. Edwin Giovanni. Present. Eric Oswaldo. Present. Josefa del Carmen. Yeah. No estuvo, ¿verdad? Ella. Uh, seguimos José Miguel Maza. Aquí estoy. José Antonio Elías. Present. Okay. Luis Miguel Corvera. Present. Marcos Vidal Umaña. Present. Nelson Orlando. Present. Tenemos a René Alessandro. Here I am. Ronald Javier. Present. Y ahí seguimos. Sara Luz. Hi, Angel. Okay, hi. Su lema se si, 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 desmachó. Okay. Henry Alberto. Here I am. And Julio Cesar. Okay. Present. All right. Very good. Este día le corresponde quedarse a, a nuestro querido amigo Eric Oswaldo Herrera. Okay. Sorry, Eric. <laughs> okay. okay. Y demás. Vamos a dormir, que descansen, ok. Deseo que descansen mucho. Good night. Que la pasen bien, si no consiguen el coma. Que la pasen bien. Buenas noches. Okay. ok, good night, people. Good night, see see you tomorrow. Tomorrow. Good night everybody. Good night, see you tomorrow. Buenas noches. Bye, bye, buenas noches. Cuídense mucho. Que descansen. Buenas noches, noches. Quedaba pensando, no me puedo salir de un minuto. <risa> ok. Hello, Eric. Hello. Ok. El propósito de esta, de esta parte acá ya por último es para poder preguntarle si tiene alguna duda, alguna queja, <ríe> alguna opinión, comentario, confusión, complicación con los temas que hemos visto o cualquier otro tema de la clase. Mm. Pues mayor pregunta, realmente. <ríe> ok, good. Excelente. Tenía, dijo, no, no, no tiene preguntas, dice. No, no, no. Ah, ok. Escuché, no. escuché que me dijo que tengo varias preguntas. No. No, realmente creo que mmm, entiendo. La mayoría se siente, se, me entiendo bien, pero siento que se intenta a veces eh, pronunciar a veces las palabras, algunos, no todos. Sí, sí. Pero de entender, sí creo que entiendo bastante. Ok. Eso es bueno, eso es bueno. Ok. En el caso de la pronunciación, lo que debe hacer es practicar bastante lectura. Practique leer bastante. O párrafos sí. pequeños. Cualquier cosa que sea pequeña, corta, léala. Eso ha ido mucho para la profesión. Sí, sí, sí. Yo practico bastante con eh, la aplicación de Duolingo también. Siento que okay. eso me ayuda bastante. Está bien, está bien. Pero no, no, no. Antes usaba Duolingo hace mucho tiempo que empecé a aprender inglés. La usaba y era bastante, bastante... ¿Cómo le puedo decir? Me encantaba demasiado la, la aplicación para, para, para poder, este, en mi caso era demasiado básico. Ya sabía poco de inglés, entonces no, no, no cumplía mis expectativas. No sé cómo está ahora, la que recomendé ayer, esa sí me gustó bastante porque ya se muestra mucho material más avanzado. 
que se llama Busu. Eso, es, eso me, me gusta mucho más, Luis, porque trae, trae, es mucho más completa que, que Duolingo. Aunque, como le comento, no sé cómo está, no sé cómo está Duolingo ahora, si lo, lo han actualizado, me imagino que sí. Ya, está mucho mejor ahora. Sí, ya, ya. Está más actualizado, ya. Está un poco mejor como estaba antes. Uh -huh. mejor, eh, este, ¿cómo decir? Eh, le enseña mejor aún ahora que antes. Okay. Yo, porque antes siento que lo confundía más a uno. Uh -huh. Ok. Está bien. Y, y, de, y, la, y la de esa que dice, la de Busu, Busu creo que es. Uh -huh. Sí, Busu. Esa la descargué yo también. Eh, y sí, me gusta, pero lo único que se dice que hay que, que pagar para poder estudiar o como practicar libre. No, eso se lo ha cambiado, porque antes era gratis. Ajá. Yo la, sí, usé, yo la usé si era gratis. Ajá. Igual hay más, bueno. hay más aplicaciones aparte de, de Duolingo, porque son las más famosas, esa Duolingo y esta Buzu. Hay más aplicaciones que son completamente gratis. Ok. Tienes que descargar, tienes que descargar una aplicación, aplicaciones que son específicas para una sola área. Ok. Si quieren mejorar lectura o pronunciación, pues descargue una aplicación solamente para eso. Si quieren mejorar este, el, el, el oído o el listening, descargue una solamente de audio, eso sí. sí. Okay. Bueno, mi recomendación sí. es que, que trate, si tiene tiempo libre, trate de buscar los, las estructuras de inglés. Ok, son como 14, pero igual. Las más comunes, las principales, deberían de ser las que estamos viendo. Eso es, eso es, eso es, eso es indispensable, el, el, el simple, ¿ok? El futuro, el pasado y el continuo. Muy buenas. Esas son las, 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 las bases, las bases para empezar a hablar más, mucho más. Buscar el futuro simple, el pasado simple y el progresivo. Y el que estamos viendo, que es el 5%. Esas son indispensables. Y se empieza a ver un poco más ya diferente la estructura del verbo y todo eso, entonces sería muy bueno que la, que la, que la buscara. Se les puede. De hecho, sí lo vamos a ver aquí en la clase, esos tiempos los vamos a ver aquí en la clase, pero. Este, y con respecto a, a las clases, bueno, ahorita estamos en básico. Eh, eh, termina en abril, me parece. El 8 de abril, si no me equivoco. Si no perdemos la clase, Ajá, este. sería el 8 de abril el 11 de abril, y pero eso sería como decir solo el, eh, empezar, el solo el nivel básico ya después de eso sigue o ahí termina todo no, 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 es que son seis son seis módulos, Eric son seis módulos después de eso seguiría ya el, el, el otro uh -huh. módulo intermedio ok, intermedio, acá, ya. acá estamos en módulo 1 ok, que es básico módulo 1 Luego seguimos con básico, módulo número 2, básico 3, básico módulo 3, básico Ajá. módulo 4, básico módulo número 5, básico módulo número 5. Luego seguimos con intermedio módulo 1, intermedio módulo 2, etc. ¿Sí? Okay. sí, eso tenía la idea porque sea muy chiquito para que dure todo el curso. Ah, no, no. Okay. Pero siempre hay una pausa, Eric. Uh, hay una pausa de dos semanas, máximo tres semanas para poder este, recoger los documentos de las, de las, para el siguiente módulo. Porque hay ah, muchos sí. que no, hay, hay unos cuantos que no pueden seguir, entonces para eh, y se fueron a agregar más personas, eso toman un ah, dos semanas, una, dos o tres máximo, semana de descanso. De, 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 de. Ah, ok, ok. Sí, 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 okay. ¿Más preguntas? Eh... No, creo okay, que okay, todo. So. Ok. Entonces, pues está bien. Vamos a dormir. Ya es hora de dormir. Sí. All right. Okay. Okay. Te cuida mucho, Eric. Que la pase bien. Okay. Thank, Thank you. Good night. Bye. Good night. See you tomorrow.